ஒரு சிலருக்கு அவங்களுடைய வாழ்க்கை சூழ்நிலையை பொறுத்து சில பயங்கள் மனசில் வந்துடும் இதில் ஒருத்தருடைய உதாரணம் நான் சொல்கிறேன் அவர் என்னை வந்து சந்தித்தப்போ அவருக்கு ஒரு நாற்பத்தஞ்சு வயசு இருக்கும் அப்போ அவர் வந்து என்ன சொன்னார்னா என்னுடைய குடும்ப சூழ்நிலை நல்ல குடும்பம் மனைவி ரெண்டு குழந்தைங்க இருக்காங்க நான் வேலைக்கு போயிட்டுருக்கேன் மனைவி வீட்டில் இருக்காங்க எனக்கு அதெல்லாம் எதுவுமே பிரச்சனை இல்லை எனக்கு இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனை அல்லது மனசில் ஒரு கேள்வி என்னென்னா அவர் சொல்கிறாரு அவங்களுடைய தாயார் இருக்காங்க வீட்டில் வயதானவங்க அவங்க வந்து எப்போவுமே எல்லாரையும் சபிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க எதுனாலும் அவங்க வாயில் நல்ல வார்த்தையே வரமாட்டேங்குது சும்மா இப்போ அவங்கள மகன் அப்படி அந்த பக்கம் போகிறான்னா நீ ஊறுபடவே மாட்டேன் நீ எங்கே போகிற நீ என்ன கிழிக்க போகிற என்ன பண்ண போகிற இதே மாதிரி ஏதாவது பேசிகிட்டு இருக்காங்க மருமகளையும் அப்படி தான் பேசுகிறாங்க இவர் சொல்கிறார் என்னையுமே அப்படி தான் அவங்க பேசுகிறாங்க சின்ன பொருளேருந்து அப்படி தான் வளர்த்தாங்க இப்போவும் அப்படி தான் பேசுகிறாங்க இப்போ இந்த மாதிரி ஒருத்தர் சபிச்சுக்கிட்டே இருந்தாங்கன்னா அது பலிக்குமா அப்படின்னு கேட்டார் பலிக்குதோ பலிக்கலையோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் நம்ம யோசித்து பார்த்தோம்னா அந்த வார்த்தைகளுக்கு ஒரு எனர்ஜி இருக்குது ஒரு வார்த்தையை நம்ம சொல்கிறோன்னா மந்திரங்களுக்கு மட்டும்தான் சக்தி இல்லை நமது ஒவ்வொரு சொல்லுமே ஒரு மந்திரம்னு நம்ம நினைக்கணும் அப்போ அந்த வார்த்தைகளுக்கு ஒரு எனர்ஜி இருக்குதுன்னு சொல்லும்போது அந்த தாயார் வந்து வீட்டில் உட்காந்துக்கிட்டு இந்த மாதிரி எல்லாரையும் சபிச்சுக்கிட்டே இருக்கும்போது எல்லார் மனசும் வேதனைப்படுது இல்லையா இப்போ இவரே சொல்கிறாரே எனக்கே ரொம்ப வேதனையாக இருக்குது அம்மா முன்னாடி போகிறதுக்கே எனக்கு பயமாக இருக்குது காலைல வேலைக்கு போகும்போது கூட அவங்க கண்ணில் படாமல் போனால் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் இப்போ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஒரு மாற்றத்தை அங்கே எப்படி கொண்டு வர்றதுன்னு கேட்டார் வீட்டில் இருக்கிற எல்லாருமே இவங்களை பார்த்து பயப்படுறாங்க அப்போ நான் சொன்னேன் நீங்கள் நேராக போய் இதெல்லாம் எதுவுமே பேசாதீங்க பேசினாலும் அவங்க கேட்க மாட்டாங்க கொஞ்சம் தியானம் செய்து உங்கள் தாயாருடைய ஆழ் மனசோடு பேசி இந்த மாதிரி வார்த்தைகள்லாம் சொல்லாமல் ஒரு நல்ல வார்த்தைகள் ஆசிர்வதிக்கிற மாதிரி சரி நல்லபடியாக போயிட்டு வாப்பா நல்லபடியாக படித்து எழுதிட்டு வாப்பா அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா எங்களுக்கும் அது நல்லா இருக்குங்கிறத நீங்கள் தியானத்தில் சொல்லுங்கள் அப்புறம் அவர் அதை செய்ய ஆரம்பித்தார் ஆல்ஃபா தியானம் பழகி அந்த தாயாருடைய ஆழ் மனசோடு பேசி இந்த மாதிரி சொல்ல ஆரம்பித்த பிறகு கொஞ்ச நாள் கழித்து நான் சந்தித்தப்போ அவர் என்ன சொல்கிறாரு இப்போல்லாம் எங்கள் அம்மா எதுவுமே சொல்கிறதில்லை பேசாமல் இருக்காங்க ஆசிர்வாதமும் சொல்கிறதில்ல ஆனால் சபிக்கிறதில்லை அவங்க பேசாமல் இருக்கிறதே எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப நிம்மதியாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னார் அந்த மாதிரி சில நேரங்களில் சில பேருக்கு அந்த சபிக்கிற பழக்கம் ஏதாவது ரொம்ப கடுமையான வார்த்தைகள் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க அதுக்கு ஒரு எனர்ஜி இருக்கா இல்லையாங்கிறத விட நம்மை அது பாதிக்குதான்னு பார்த்தா நிச்சயமாக மனதை பாதிக்கும் அதனால் அதை மாற்றணும்னு நினச்சோம்னா அவங்க ஆழ் மனசோட பேசி கூட இந்த மாதிரி மாற்றத்தை நிச்சயமாக அவங்க மனசில் கொண்டு வர முடியும் இதனால் குடும்ப சூழ்நிலை நிச்சயமாக இன்னும் சிறப்பாக இருக்கும்